ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பாருங்கள் பேடிஎம்லேருந்து உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட இன்வைட் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரோஸ் நான் எவ்வளோ தூரம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்களா உங்களுக்கு வந்து காயின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த காயின்ஸ் நீங்கள் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இன்னும் நிறைய பணங்களை சம்பாரிச்சிட்டே இருக்கலாம் அதோட லிங்க்கை வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் போய் அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் தமிழ் சினிமாவில் ரீசன்ட் டைம்ஸ் நிறைய படத்தினுடைய சீக்குவல் வந்துகிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் ஒரு சில சீக்குவலுக்கு ஒரு சில ஃப்ரான்ச்சைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல விதமான ஒரு ஃபேன் பேஸ் அண்ட் கிரேஸ் இருக்கும் அந்த வகையில் ரீசெண்டாக இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற திரைப்படம் தான் மாரி டூ ஸோ மாரி படத்தினுடைய அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ரிலீஸ் ஆன அந்த திரைப்படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் கிடைச்சிது இந்த படம் ஒரு ஆவரேஜ் ஹிட் ஆன மூவியா இருந்தாலும் அந்த படத்தினோட சீக்குவல் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு பாலாஜி மோகன் வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்திருக்காரு இந்த சீக்குவலோட நம்ம மாரி ஒன்னை ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி தான் பார்க்க போறோம் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த மாரி ஒன் வர்சஸ் மாரி டூ ஸோ மாரி ஒன் அப்படின்னு அப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ காம்போ ஸோ தனுஷ் அண்ட் அனிருத் அவரோட காம்பினேஷன்ல வந்து அந்த ட்ரெய்லர் கட்டா இருக்கட்டும் பிளஸ் சாங்ஸ் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் ஆ இருந்தது அதுதான் வந்து ஒரு ஹைப் ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணி நம்ம தேட்டர்ல போய் இந்த படத்தை எப்படியாவது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாத்துரணும் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல யுவன் சங்கர் ராஜா சார் என்னதான் வந்து அந்த மாரி அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டருக்குள்ள இருக்க அந்த கேரக்டர் பிளேக்குள்ள பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிஜிஎம் இருக்கட்டும் சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து அவரோட ஓன் செட் ஆஃப் ஸ்டைல ரீப்ளேஸ் பண்ணி இருந்தாலும் லைட்டா நம்ம அனிருத் தான் மிஸ் பண்ண வேண்டியதா தான் இருந்தது ஸோ ரெண்டாவதா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாறி அப்படின்னால அவருடைய மிகப்பெரிய அடையாளமா இருந்தது அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் அந்த மேனரிசம் பாடி லாங்குவேஜ் கூலர்ஸ் அப்புறம் அந்த நகை அப்புறம் அந்த பியர்டு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த புறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா அந்த புறா சண்டை அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் சினிமால காட்டப்படாத ஒரு விஷயமா இருந்தது ரொம்ப நாளா ஸோ அதை மையமா வச்சு மாறி ஒன்று எடுத்திருந்தது படத்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பட் ஆனால் மாறி டூல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம்ல கூட அந்த புறா பத்தின விஷயம் எதுவுமே வரல ஒரு டைலாகா கூட அவர் பேசல அது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பலவீனமா இருந்த விஷயம் அவ்வளோ ஒரு லவ் பண்ண ஒரு விஷயத்த செகண்ட் பார்ட்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டைலாக்ல கூட வைக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள ஒரு கொஸ்டினா இருந்தது பிளஸ் ஒரு கண்டினியூட்டி மிஸ் மாறி கூட நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து அந்த பிளாட் அந்த ஸ்டோரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து நம்ம பிரிட் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம பாலாஜி மோகன் வந்து மேக் பண்ணிருப்பாரு பட்னா செகண்ட் பார்ட்ல அந்த மாதிரி பண்ணாம உட்கார்ந்து அழகா நீட்டா ஒரு கதை மாதிரி ஒன்னு டிசைன் பண்ணி அதுல ஒவ்வொரு கேரக்டரை இவால்வ் பண்ண வச்சு அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரோல் ஒன்னு கொடுத்து அதுல இவங்க அவங்க ப்ளே பண்ணா நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷனுமே வந்து கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருந்தது மாரி ஒன்ல அந்த ஆண்டகனிஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ரோல் இருக்கும் தெரியுமா அந்த விஜய் யேசுதாஸ் உடைய ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா நம்ம மனசுல நிக்காது அதுக்கான காரணம் இங்கிட்டு மாறி வந்து நம்ம பவர்ஃபுல்லா இருப்பாரு அங்கிட்டு அவர் என்னமோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டம்மியா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாரி டூல சோ மாரிக்கு ஆப்போசிட்டா நிக்கிற அந்த டொவினோ தாமஸ் அப்படிங்கிற அந்த பீஜா அப்படிங்கிற கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே வடிவமைச்சிருக்காங்க ஆனா கொஞ்சம் சட்டிலா பிளே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சட்டில்னஸ் சின்ன ஒரு வில்லனிசத்தை வந்து டேரக்டர் வந்து கொடுத்திருப்பாரு அது இந்த படத்துல வந்து ரொம்ப புதுசா இருந்தது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்லி செகண்ட் ஆஃப்லி நான் காமனாக பார்த்த ஒரே விஷயம் வந்து நம்மளுடைய அடிதாங்கி ஆஸ் வெல் அஸ் ரோபோ சங்கர் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிற அந்த காமிக்கல் சீக்வன்ஸ் தான் எப்பப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து அந்த கேப்ல வந்து ஸ்கோர் பண்ணு போயிட்டே இருக்காங்க முக்கியமாக இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு ஒரு சீன்ல இவர் ஸ்கோர் பண்றாருன்னா இன்னொரு சீன்ல வந்து அவர் ஸ்கோர் பண்றாரு ஈக்குவலா வந்து அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மாறி ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் காஜல் அகரோட ரோல் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கும் அவங்களை ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரேம் பியூட்டிக்காக பயன்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் ஒரு சீன்ல மட்டும் அவங்க தேவைப்பட்டிருப்பாங்க மாதிரி காட்டியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அதை வேற விதமாக கூட டிசைன் பண்ணிருக்கலாம் ரைட்டிங்ல பட் மாரி டூ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அராத்து ஆனந்தி அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து படத்துக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு பக்கபலமாகவும் இருக்காங்க அண்ட் முக்கியமா சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த கேரக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அந்த சென்னை அதாவது வட சென்னையோட அந்த ஸ்லாங் இருக்கும்ல அதை
ஈக்குவலாக மாறி டூ இருக்கா அப்படின்னா கொஞ்சம் டோன்டோன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு படத்தில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்கள் என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னோட பெட்டராக பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்புட்ஸை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான சினிமா அப்டேட் நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நெட் டிவி ஃபோ யூ டாட் காம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஃபிஷியலான எங்களுக்கான வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சினிமா நியூஸ